വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൺവെസ്റ്റർ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയ്ക്ക് അത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ വീതം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പോയി കാണുക കാരണം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് അത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ അഞ്ച് യൂണിക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് കാണുന്നത് സോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് അതായത് പെർഫോമൻസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി സ്റ്റോക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാട്ടിലും മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ട് അതിലെല്ലാം കൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ പേയ്മെൻറ്റ് മതി നാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റുപ്പി കോസ്റ്റ് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഓൾറെഡി ഡിവേഴ്സിഫൈഡ് ആയി അതുപോലെ എനിക്കൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയുന്ന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പേഴ്സണലി എങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് സോ ഇത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുകയാണ് ഇതെൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇതെന്താവും എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി എനിക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെ ട്രൈ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് തരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കമൻറ്റ് ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക സോ എൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റോക്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് നല്ല ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി പോയി വാങ്ങിക്കും സോ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഷർ മോട്ടേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഷെയർ വാങ്ങിച്ചു അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ ടി സിയും പിന്നെ ആമ അമരരാജ ബാറ്ററീസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ ഒരു ഷെയർ വീതം ഞാൻ പോയി വാങ്ങിച്ചു സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത് നോക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുമില്ല ഞാൻ ടോട്ടൽ വാല്യൂ മാത്രമേ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ദിസ് വേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റോക്സ് എല്ലാം പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതിൻ്റെ ആവറേജ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള വറി ചെയ്യുകയും വേണ്ട അത് താഴോട്ട് പോകുന്നുള്ള അതിൻ്റെ വോളറ്റിലിറ്റിയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഒന്നും ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഞാൻ പത്ത് യൂണിക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് കാണുന്നത് സോ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റോക്സുമായിട്ടും അതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുമായിട്ടായിരിക്കും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈസി ആവുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റോക്സ് ഏതാണോ അത് പോയി ഡയറക്റ്റ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അതങ്ങ് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ അത് പത്തെണ്ണം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് അതിൻ്റെ പർച്ചേസ് പ്രൈസിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്യണ്ടയോ അങ്ങനെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല സോ ആവറേജിങ്ങും ആക്ച്വലി ഈസിയാണ് അതുപോലെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ആക്ച്വലി ഈസിയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് കാരണം മറ്റൊന്നും അല്ല ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളൊരു ഫണ്ടിൻ്റെ പാർട്ട് മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റോക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയാണ് സോ ദാറ്റ് വേ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കമ്പനീസിലെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേവറേറ്റ് ബ്രാൻഡ്സിലെല്ലാം പോയി എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാകാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എപ്പോൾ തോന്നുന്നോ അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ പോർട്
അല്ലാതെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അത് എത്രയാണ് ഇനി വിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റും ഇതൊക്കെ എത്രയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ബോധറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് കുറച്ച് റാൻഡംലി കുറച്ച് സ്റ്റോക്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു അത് ടോട്ടൽ വാല്യൂ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും താഴുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും താഴുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ച് റീപർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല നമ്മൾ റാൻഡംലി നല്ല സ്റ്റോക്സ് കാണുമ്പോൾ മാത്രം പോയി പിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മാരുതിയും ഐഷ മോട്ടോസും അതുപോലെ ടാറ്റ മോട്ടോസ് ആയാലും താന്നിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ റാൻഡംലി അതിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഷെയർ വാങ്ങിച്ചാലും മതി ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പാർട്ടുമായി നമ്മളുടെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ആവുകയും ചെയ്തു ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാൻഡം സ്റ്റോക്ക് പിക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ടൊരു ഒരു ഷെയർ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല സോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സഡൻലി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ പോയി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും സിംഗിൾ ഷെയർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം സോ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും അത് താഴെ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വേറൊരു ലെവലിൽ എത്തുന്നത് അന്നേരം നമ്മൾ താഴോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നല്ല വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അത് ഒരു ഷെയർ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ ബൾക്കായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫേവറേറ്റ് കമ്പനീസ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേവറേറ്റ് ബ്രാൻഡ്സ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും പത്താമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ആണ് അതായത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി സ്റ്റോക്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഫീലിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണും ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ പേഴ്സണലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിങ് കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് നമ്മളുടെ തന്നെ ഒരു ഇൻഡെക്സും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇച്ചിരിയും കൂടെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ റിട്ടേൺസ് ആയിട്ട് ബാക്കി ബാക്കി ബെഞ്ച് മാർക്കറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യാം ബാക്കി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അധികം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുമില്ല നമ്മുടെ മിനിമൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നതും സോ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജങ്ക് സ്റ്റോക്സ് ഇപ്പം സേ ഞാൻ മിക്കവാറും ജെ പി എസ് ഒ സി സൂത്രങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ജങ്ക് സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ റിസ്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു പത്ത് ഷെയർ വാങ്ങിച്ച് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്താലും എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ലോസ് പിന്നെ പിന്നെ ആ സ്റ്റോക്ക് താഴോട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ജങ്ക് സ്റ്റോക്സ് വേണേലും പോയി ഈ ഒരു കേസിൽ എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സും പോയി ജങ്ക് സ്റ്റോക്സിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അവർ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പൈസ കളയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതല്ലേ നമ്മൾ തന്നെ റിസ്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുവഴി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്കിലും കിട്ടും പക്ഷേ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പൈസ പോകുന്നുള്ള അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കുറവാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ നോളജും അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് പിക്കിംഗ് സ്കിൽസും ആക്ച്വലി അവിടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊരു കമൻറ്റായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഞാൻ ഈ മാസം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ സോ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്താവും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളും പോയി ട്രൈ ചെയ്തത് കാരണം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കത്തില്ല അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പരിശീലിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ് സ്റ്റോക്സ് ബ്രോക്കർ വഴിയാണ് കാരണം അവിടെ സീറോ ബ്രോക്കറേജ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ 